Так, окей, ребят, я приехал, меня здесь ждут сейчас. Дом позади меня, и сейчас мы покажу вам его со стороны. Так, все, я на месте. Меня уже должны ждать. Сейчас зайду с этой банкой энергетиков внутрь. Приветствую. Приветствую, приветствую. Что-то заждались меня? Да, немножко. Извиняюсь, да, немножко да. проблемы с дорогой были. Приветствую. 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 Так, Готов сейчас. поделиться с тобой паранормальными историями. Отлично. Знаю. Супер. Куда идти? Пойдем, пройдем сюда, пожалуйста. Окей. Okay. Дом перестраивался достаточно долгое время. Самая древняя часть дома – пяти стенок, куда мы сейчас и пойдем. Не очень страшного формата, а может очень страшного. Не проверит на ночь, камеры поставит, посмотрит, есть ли тут, тут какая-нибудь сущность. Вот. Значит, в, этом, в этой древней части комнаты пяти стенок Мои родственники верят, что есть домовой призрак ребенка, маленького ребенка призрак. Значит, иногда страшный бывает, пугает, иногда безобидный. Моей тете, она лежала вот на этой данной кровати. И, естественно, в ведьмин час с полночи до трех часов ночи ей померещилось, что она спит на этой кровати, что к ней да, лезет младенец. Она уже проснулась для похода в уборную. И ей брещилось, что младенец ползет с этого угла. Мои, мои родственники верят, что если эта сущность обитает, она обитает вот в, данной, в этой части комнаты. И померещилось, что к ней ползет младенец. На четвереньках. Угу. Замерзший младенец. И она без задней мысли... А, Игорь, извини, а почему замерзший младенец? Можешь объяснить? Очень холодный. Он полез к ней обниматься на кровати. То есть был контакт... Э, был физический контакт, физический контакт. Очень замерзший младенец, да. Как будто он из воды вылез, то есть с мокрыми волосами, прям замерзший цвет кожи, вот прям бирюзовый, вот, mm -hmm. она говорит. Она его обнимает, все-таки младенец, почему-то она не продала этому значения, хотя вроде странно, маленьких детей здесь не было. Она не придала этому значения, пошла в уборную и возвращается, уже младенца нет. То есть такая история. То есть исчез. Исчез, исчез. Вот. Почему я решил обратить внимание на эту историю? Я решил обратить внимание тому, что буквально три месяца назад, когда я ночую здесь, пришлось ночевать здесь, про Сони, я эту историю еще не знал, тетя мне не рассказывала про младенца, про Сони, я открываю один глаз и вижу младенца, замерзшего, максимально холодная кожа, черные волосы, как будто мокрые. То есть ты сам лично после всего этого убедился, что это не выдумки? Но я не знал еще эту историю. Не знал эту историю. Я не знал. Открывая глаз, как будто со мной лежит младенец. В этой части дома. В этой части дома якобы обитает домовой. В виде младенца. Так, получается, вот эта комната у нас э, будет самая активная. Эта комната самая активная. Если мы будем кам камеру с тобой ставить, то на всю ночь, естественно, конечно же, здесь. Так, отлично. Значит, и после того, как я его увидел, якобы увидел, он растворился, я приезжаю в Пензу к тете, и она рассказывает мне про эту историю. Как говорят, дома все хорошо ли, все в порядке у бабушки дома. Я говорю, да, все в порядке. И как-то она решила поделиться этой историей. Говорит, младенец, замерзший. Я говорю, опа, я же тоже вот видел буквально недавно. Угу. Но ничего страшного не происходило. То есть я просто даже увидя, не вступая в контакт. Так тактильно не ощущал, врать не буду. Бабушка моя верит в то, что здесь домовой, поэтому покладывает подарочки ему, если он младенец. Печенье из эфирма это именно для домового. Для домового. Ты говорил, что твоя сестра видела что-то в окнах. 
А отблики какие-то или что-то? Можешь рассказать об этом? Якобы недавно, неделю назад, идя вечером со стадиона, со спортивного, она увидела мерцание фонариков в комнате. Якобы кто-то здесь с телефоном ходит. Я с фонариком. Внутри дома, якобы с фонариком. Но, но, она не придала этому значения. Но ее взрослая подружка, и скажем так, она говорит, а что это там, кто дома? Игорь дома ходит. Она говорит, тоже видела огоньки? Да, тоже видела. И тогда вот она придала этому значение. Всегда, исходя из прошлого, мне рассказывали про домового. Значит, бабушкина версия немножко другая. Далеко не мирная сущность. Вот. Но я всегда чувствовал здесь прям плохую энергетику. Всегда мне было здесь тяжело находиться одному. Страшно было, грубо говоря. Ни в чем не предвиденный страх, как говорится, uh -huh. необоснованный страх. Но чье, когда я заходил сюда проверить, все ли в порядке, мне было не по себе. А вот. есть какое-то противоречие. Противоречие. Вот Приступим к противоречию. Противоречие в чем? Сама версия бабушки. Никогда никакого ребенка она здесь не видела и не чувствовала. А ей вечно казалось, что большой сущность, волосатая, большой здоровый мужик, который просто накидывался всем своим телом на нее. Притом, если бы накидывалась на грудь, это можно было списать на сонный паралич. Угу. То есть сон наяву, да, все да, мы знаем. Понимаю, да. А он наваливался именно сзади, обнимал. То есть сегодня здесь я остаюсь на ночь, и вы меня закрываете в этом доме. В 7 утра вы приходите, открываете, заходите, проверяете, не все ли со мной нормально, и есть ли здесь что-то, уже посмотрим, что снимут камера. То есть Добро. Вот такая вот будет штука. Добро. Хочу сразу же предупредить, что в ходе моего присутствия здесь эксперименты будут. Не знаю, видел ли ты у меня на канале это, нет. Я делаю некоторые безобидные ритуалы. В некоторых моментах, если дом действительно что-то там было как какое-то событие, которое реально нужно проверить, я делаю более жесткие вещи. Но здесь я буду делать это на лайте, чтобы чисто возможно, если здесь что-то есть, вывести ее на актив чтобы она проявляла себя. Вот, э, то есть, это чтобы ты знал сразу. Согласен, вот. согласен, добро. Так что... Будем посмотреть? Да, да, начинаем. Начинаем. Ну что, закрываешь меня тогда, да? Закрываю тебя э, на замок снаружи, с улицы. Вот, чтобы никуда не бежал. Закрываю. Да, ну тогда в 7 утра, получается, ты меня откроешь, и все. Все отлично. А, да, ты сейчас закрой, чтобы люди видели, что ты реально меня закрыл, и я толкнул дверью, и они увидят, все что все. это не какая-то там шутка. Mm -hmm. вот. Ну все, до утра. До утра. До утра. Все, да, я, если что, свет выключу. Вот, в принципе, и начинается самое интересное. Все, я в заперти на всю ночь. Приступаем к эксперименту. Вы уже услышали, что сказал хозяин этого дома. И сегодня я стою здесь на всю ночь. История интересна и странна, и поэтому я начну сразу же с применения ритуалов. Посмотрим, что будет. Сейчас я расставлю все, что у меня есть, все камеры. После этого начну делать ритуал. Одну камеру ставлю здесь, где Игорь сказал, что как будто к его бабушке кто-то ложился какой-то огромный мужчина. Оставлю ее здесь, посмотрим на результат. Эти весь сырой уже. Так, сейчас я. Попытаюсь связаться с ним, потому что мне кажется, что это не домовой, а что-то другое. Потому что домовые в виде а, холодного, мокрого ребенка и мужчины не может появляться. Мне Это мое внутреннее чувство, потому что ну, сколько раз вот я был в разных домах, и такого я не встречал. Поэтому я сначала проверю свою версию.
дух, что обитает в этом доме. Ответь мне. Дух, что обитает в этом доме. Ответь мне. Дух, что обитает в этом доме. Ответь мне. Тут звуки сейчас какие-то были. Все-таки похоже на правду, что здесь действительно есть что-то в этом доме. Так, будем наблюдать дальше. сработал мой мой вариант сработал почему ты не делаешь это в моем присутствии сдвинь сдвинь прямо сейчас указатель Сдвинь указатель прямо сейчас. Так, ребят, будем наблюдать дальше за этим за всем. Очень, очень странный дом. Как-то очень странно. Но больше всего я вот офигел с этого, с этого коридора. То есть проявление шагов каких-то как будто реально полз ребенок. И движение предметов. Интересно.
очень интересное начало. Посижу-ка я здесь. Так, вот, вот и первый звонок. Что-то в комнате. Как будто стоит да, или, или в коридоре опять. Здесь кто-нибудь есть? себе Опа, ребята ящик открыт И она не прекращается вообще. А что если я до него затронусь? Твою мать! немного но первое проявление уже есть в этом доме покажу все четко на камерах так, так ребят ну, пока вот сейчас без изменений стоит стримы как раз мы с вами устроим стрим снова началось так. Так. сейчас чупасу 
с посуду было. Чего? Шевелилась сейчас или что? Да не, 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 мне не показалось, она реально сейчас шевелилась. Это ты делаешь? Если ты здесь, можешь подвигать этой куклой? Да не, походу, не шевелилась. Шевелится в натуре. Это уже сзади ничего нет, правильно? Только первая часть ночи. Мне уже, если честно, становится здесь прям вообще как не по себе. Надо включить рации. На всякий случай. Я еще раз пройдусь по дому. зеркало сейчас не шевелится
вот она понемногу проявляет себя. Ну не так, чтобы как-то агрессивно. Все, все строится на каких-то моментах. Нет постоянства. Честно сказать, уже сейчас у меня начинает болеть голова. Я думаю, скоро я сейчас лягу спать, несмотря на то, что здесь что-то происходит. Я уже чувствую, что из меня как будто высосали силы. Я не знаю, как я здесь до утра буду. Вот сейчас затиши никакого этого нет. Да это ребенок был. Нет. Я же не могу, мне сейчас голова разорвется. Здесь камера села. Фу, я уже не могу, если честно. Сейчас голова разорвется. Нет, а все-таки пусть лежит здесь включенный. Это был ребенок. Я сейчас ложусь на эту кровать. Как сказал Игорь, он сюда приползал и как будто ложился. И попробую поспать и посмотреть, что будет. Да. Так, так я сейчас оставлю рацию здесь. Я уже не могу, мне реально... Нехорошо не стало. Постараюсь заснуть. И камера будет это включена. И может быть что-то будет либо слышно. Я потише ее сделаю немного. Потому что я думаю, я испугаюсь такого громкого, если вдруг что-то будет. Тут я перемотку типа замучу, если что.
уже почти 7 без 5 минут сейчас игорь должен прийти открыть мне ну в общем что в этом доме действительно есть сущность вреда нам не причинила все-таки я думаю это он домовой действительно вот так пришли за мной отлично игорь Спалось спалось не замечательно но короче а мы здесь все увидишь на канале и спасибо за предоставленное время